卡大，卡大，卡大，什么事啊？这么高兴？你别话了，快说正事。怎么了？刚才售楼中心的小李给我打电话了，说咱们看中的那房子降价了，而且现在去买的话还有优惠呢。真的啊？咱们现在不是有个房子住着的吗？你这买房子的事儿着什么急啊？淘淘，这房子是不错，可是啊，太小了。还有啊，你看咱们孩子都快上学了，我想着，嗯，咱们看到那套房子，不是离学校近吗？到时候啊，咱们接送孩子也方便。还有，咱们现在给孩子一个房间住，这房间太少了，咱们买的那房间大，而且咱这孩子不能一直跟咱们住一起吧？你说的也有道理。哎，我我跟你我跟你说，他打电话跟我说，现在五千块钱一平，多多划算呀！五千。对呀、啊，五千多一平啊，那这一百多平的房子买下来，得七十多万呢。那咱们手里也没那么多钱啊。哎呀，我都想好了，涛涛，咱们呀先付个首付。咱们现在手里不是有三十万吗？咱们呀先拿出二十五万付个首付，剩下的我们分期慢慢还。这手里呀还有五万呢，咱们可以置办那个东西。可是，谁来了？快开门。来了，哎，房子，姐夫，来进来。嗯，姐。啊，强子，你来了。姐夫，你们刚刚在聊什么呢？没什么，强子，你找你姐是不是有事啊？姐夫，确实有点事。姐，我想出国留学，深造一下。出国留学？强子，这出国留学是好事啊。得去，姐，是好事，可是我现在手里没那么多钱，我这次过来就是找你们借钱的。什么？借钱？借钱我们家可没有。哎，祖母，怎么就没有钱啊？你刚刚不是说还有三十万拿来买房子的吗？你看这个房子。淘淘，你也说了，这三十万是用来买房子的，这咱们有用呢。这房子咱们现在不是有地方住着的吗？先不买，先把这个钱拿出来。我弟弟毕竟上学是大事儿。啊，你弟弟上学是大事儿，咱买房子就不是大事儿了。你看看咱们这个五六十平的房子住多长时间了？你看他一直住在这儿呀。没事儿，姐。嗯、呃，那实在不行，我再想想别的办法吧。强子，你能想什么办法呀？你要还有办法，你还会来找我吗？你这次出国留学一共要多少钱？三十万就够了。多少？三十万？哼！哎，你现在出门往右拐，有一家银行，你问他们借，他们借不借给你啊？俊宝，你说什么呢？哼！这他毕竟也是我弟弟啊，出国留学是大事儿。姐夫，我知道你们家也不是很有钱，但是我是真没办法了，我。我能能想到的办法都想了，可是就差这三十万，剩下的，我想的是到了大学以后，我还可以找找兼职，我可以自己想办法。行了，我不想听你说那么多。要我说呀，你这大学也毕业了，你就好好去找个工作去干，哎，挣着钱娶个媳妇儿不就行了吗？那学什么？那是出国留学，你想什么呢？可是姐夫，人总要有梦想嘛，我的梦想就是想出国。你看，咱们国内现在大学生太多了，我想的是啊，出国深造一下，以后肯定会有出息，能找个好工作上的。等我学成归来，我一定会好好的报答祖国，尽自己的所能为咱们国家做贡献。金妈，你看这强子说的多好啊，我们应该支持他的。支持？支持什么？支持？我告诉你，少给我扯没用的，这个钱啊，我留着还有用呢，不会借给你的。还有，我告诉你，淘淘，这件事儿没商量，也别再跟我说别的了。我现在去上班，这个钱啊，不能借给他，听到没有？嗯，姐，我来给你添麻烦了，没事儿，你要是为难的话，我就不借了。强子，你别听你姐夫的，这个钱我借给你。可是我姐夫他。刚才你姐夫的话，你别放在心上
，你姐夫这脾气，你也不是不知道，他就那样。你放心，这个钱我要真借给你了，他也不会拿我怎么样的。我就你这一个弟弟，我要是够帮你，谁帮你啊？姐，那谢谢你了。行了，别说了，你在这等着，我去拿钱。强子，这个钱你拿着，这里面有三十万，是我和你姐夫所有的积蓄了。到那边上大学了，要是钱不够，你再跟我说，我再给你借。姐，够了，我到了那边以后一定会勤工俭学的。剩下的钱如果不够了，我会找找兼职，我会自己想办法的。强子，你这上哪转去啊？你一个人跑那么远的地方，人生地不熟的。你好好上学就行了，不用操心钱的事儿，后面都有我呢。姐，你给我的钱已经不少了，我怎么还能再打电话给你要钱呢？没事，你放心吧，姐，我在外面，你不用担心我。这个钱，等我以后上班了，我一定会还给你的。咱们姐弟俩说什么还不还的呀？行，那不说了，姐，我先回去了。行，到时候缺钱了，可千万跟我说呀。我知道了。你在家里一定要照顾好自己。好，我知道了。那我走了，姐。来。孙、嗯、宝，饭做好了，该吃饭了。不吃。怎么了？这是？谁又惹你了？谁又惹我？那除了你还有谁呀、啊？这我又怎么了？我也没惹你啊！黄桃桃，你还没惹我？你想怎么惹我啊？我今天啊，又去问房价了。你知道现在房价多少钱一平吗？啊，就是因为你把那三十万借给你弟弟，咱们才能买到房子。我说尊宝，这都五年了，就因为我把他当初那三十万借给我弟弟，你整整唠叨了五年，你有意思没意思啊？嫌我唠叨啊？我唠叨怎么了？我唠叨有错吗？我告诉你，五年前房价是五千一平，现在你再去问问啊，最便宜的要两万五，涨整涨了四倍呀、啊！涛涛，你说就咱们这现在的条件，什么时候能买一套房子？如果当年买的话，现在房贷都快还完了，咱们再卖出去能赚个三四倍呢。现在可倒好。宝，咱们这房子好好的住着呢，跟红这都五年了，你何必就着这个事儿不放呢？好好的住着呢，哎，糖糖，我问你，咱孩子多大了？啊，还不咱们一个房间睡呢？等他以后长大了结婚了，也也上咱屋里睡呀？有你这么说话的吗？这我弟弟走的时候说了，等他以后赚了钱会还给我们的。什么？你还等着你弟弟还钱呢？你是真傻呀！这都几年了，五年了，你弟弟给你联系过吗？给你打过电话吗？这我弟弟可能是上学忙，还有打这个长途也挺贵的，可能没空给我们打，所以才不跟我们联系的呢。哼，你可真会骗自己啊！啊，再忙再贵，那打个电话的时间总有吧？说不定现在他都死在国外了呢。你怎么这么说话呢？我告诉你，你这个做姐夫的怎么着也不能咒他吧？我咒他怎么了？你看他谁呀？来了，强子。姐，你回来了。我回来了。来，快进来。孙宝，你看谁来了？来，快坐，快坐。这小子，这是说曹操曹操到呀？回来干嘛的？姐夫，姐，我这次回来是想你们了，回来看看你们。有那么好心？这五年都没联系了，今天过来看看我们？我看啊，你是在国外混不下去了，回来又找你这个姐借钱的吧？姐夫，我这次真不是借钱的，我是还钱的。我知道，你对我说话这个态度，是因为当年我找你们借钱，我姐偷偷的把钱借给了我，没告诉你。姐夫，我向你道个歉，对不起。现在我回来了
，我把这个钱还给你。还给我们？这都五年了啊，还个三十万呀、啊？你知道我们当初买房子现在涨多少钱了吗？姐夫，我知道，一切我都考虑好了，这张卡里有二百万，剩下的是对你们的利息，还有对我姐的感谢。多少？二百万？对。你这刚从国外回来，你哪来那么多钱呀、啊，姐夫？其实我现在在国外跟一个人合伙开的有一家小公司，经营的还不错。我这次回来就是想把这个项目发展到国内，把咱们国内的经济啊也带起来。哟，这橙子都开公司了。这两天啊，还多亏了我姐，当年把钱借给我。如果她要是不借给我这个钱，我也没办法出国深造。也不会有我的今天，强子，你不用感谢我，这咱们姐弟俩，我帮你也是应该的。啊，对，这都是亲戚，都是一家人，这你姐帮你啊，也是应该的。那个强子，刚才那个姐夫说话有点冲，不好意思，是真没想到，这强子现在变得这么有出息。姐夫，你别这么说，我能理解你，毕竟这三十万不是个小数目，而且。是我姐偷偷的把钱借给了我，你心里啊肯定有些不好受。不过现在没事了，我把钱还给你了。我希望你以后能好好的对我姐。强子，你放心，我呀、啊、肯定会对你姐好的。你别听你姐夫的，他这个人啊就是见钱眼开，刀子嘴豆腐心。虽然这几年没说什么好话，但是他也没对我怎么样。姐。我都知道，不管怎么样，我都很感谢你们俩。咱爸妈走就走，就你最疼我的。以后你放心吧，我能帮助你们的，都会尽量帮助你们的。强子，你别这么说，这个钱你还是拿回去吧。你只要把原本的三十万还给我们就行。姐，你就拿着吧，这不光是给你们的，也是给我外甥的。因为我，我外甥那个学区房。一直都没有买上，我心里啊也挺内疚的。你们呀、啊，就拿着这个钱，给我外甥买一套房子吧。强子说的对，对什么对呀、啊？你刚才没听强子说吗？这个钱是给他外甥的，又不是给你的。瞧你说的，那他外甥不是我儿子，我儿子的钱我摸摸就不能摸呀。强子，这我也做好饭了，你今天就别走了，在这吃饭吧。啊，对，今天啊，在我们家吃饭，咱们俩好好喝两杯。好，姐夫，走，吃饭，走。